फिजिक्स ईयर इलेवन चैप्टर नंबर वन जिसका नाम है मेजरमेंट्स उसकी एक्सरसाइज के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स हम यहाँ इस वीडियो में पेश करेंगे सो लेट्स स्टार्ट सबसे पहला हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है नेम सेवरल रेपिटेटिव फिनमिना अकरिंग इन नेचर विच कुड सर्व एज रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड्स यानी कुछ एक ऐसे फिनमिना जो बार बार रिपीट हो रहे हैं हमारी नेचर में उनके नाम बताएं और शर्त यह है कि उनको हम टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे यूज कर सकते हैं तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि टाइम स्टैंडर्ड क्या होता है या किस फिनमिना को हम टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे यूज कर सकते हैं भाई ऐसा फिनमिना फिनमिना कहते हैं कुदरती तौर पे होने वाली चीज को कुछ ऐसे फिनमिना जो अपने आप को वक्त के बराबर वक्फों के बाद रिपीट करते हों उन्हें हम टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे यूज कर सकते हैं यानी अ फिनमिना विच रिपीट्स इट्स आफ्टर एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कैन बी यूज एज अ टाइम स्टैंडर्ड अच्छा फिर उस फिनमिना के लिए प्रियाडिक होना जरूरी है प्रियाडिक का मतलब होते हैं जिसका टाइम के साथ पीरियड के साथ ताल्लुक हो जो अपने आप को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करता हो तो फिर कुछ एक ऐसी मोशंस हैं हमारे इर्द गिर्द जो हो रही हैं जो प्रियाडिक हैं और जिन्हें टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे यूज किया जा सकता है मिसाल के तौर पर द रेवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ हमारी जमीन के इर्द गिर्द चांद का रिवॉल्व करना इसी तरह द स्पिन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सेस जमीन का अपने ही एक्सेस पे स्पिन करना जिसके साथ दिन और रात बनते हैं और इसी तरह द मैस स्प्रिंग सिस्टम जब भी किसी स्पोर्ट के साथ हम स्प्रिंग को हैंग करते हैं और उसके साथ मैस को जो है वो हैंग करते हैं तो फिर उसको जब पुल करते हैं तो वो जो है एक उसकी जो मोशन होती है वो सिंपल हारमोनिक मोशन होती है और वो अपने आप को रिपीट कर दिया आफ्टर एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो ये जो तीन मैंने मोशन बताई हैं ये प्रियाडिक हैं और ये फिनमिना जो हैं इनको हम टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे यूज कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर टू गिव ड्रॉबैक्स टू यूज द पीरियड ऑफ अ पेंडुलम एज अ टाइम स्टैंडर्ड अगर हम पेंडुलम के टाइम पीरियड को टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर यूज करना चाहें तो इसमें क्या नक्स है क्या उसमें खराबी है तो ड्रॉबैक्स का मतलब होता है बुराई होना किसी चीज में कोई एरर्स होना या किसी चीज में कोई खामी होना तो भाई द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडोलम इज मयर्ड बाय एक जो पेंडोलम होता है उसका टाइम पीरियड इस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं टी इज इक्वल टू टू पाई एल ओवर जी अंडर द स्केर इसमें टी जो है ये टाइम पीरियड को टू पाई कांस्टेंट है एल जो है वो उस स्ट्रिंग की लेंथ को और जी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है जब इसी क्वेश्चन को हम गौर से देखते हैं तो यहां से हमें पता चलता है ये जो टाइम पीरियड है ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है उसके स्के रूट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जबकि इसका जी यानी ग्रेविटी के साथ जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल है ये बल्कि ग्रेविटी के स्के रूट के साथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अच्छा अब इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइम पीरियड है से एक सिंपल पेंडोलम का वो दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है नंबर वन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग नंबर टू ग्रेविटी यानी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी अच्छा अब जो लेंथ है स्ट्रिंग की उसका वेदर और टेम्परेचर के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ इंक्रीज हो सकती है और कम होगा तो डिक्रीज हो सकती है इसी तरह जो ग्रेविटी है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है इसकी वैल्यू हर जगह हर वक्त एक जैसी नहीं होती इन्हीं पहाड़ों पर जाए तो इसकी वैल्यू कम होती जाती है तो इसका मतलब ये दोनों चीजें जो है लेंथ और ग्रेविटी ये हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेंगी तो जब यही दो चीजें जिन पर टाइम पीरियड डिपेंड कर रहे यही कांस्टेंट नहीं रहेगी तो फिर टाइम भी कांस्टेंट नहीं रहेगा तो इस तरह फिर जो मैदानी इलाके थे यानी जो प्लेन एरियाज हैं और जो हिली एरियाज हैं इसमें ये जो सिंपल पेंडोलम वाली जो पेंडोलम वाली जो घड़ियां थी इनका जो टाइम था ये आगे पीछे हो जाता था यानी एक जैसा नहीं रहता था इस वजह से फिर ये जो घड़ियां थी ये बंद हो गई इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो थी उसको रोक दिया गया क्योंकि जो टाइम पीरियड था वो कांस्टेंट नहीं रहता था तो फिर ये वजह है दस अ पेंडोलम इज नॉट एन एक्यूरेट टाइम मेजरिंग डिवाइस एंड कैन नॉट बी यूज एज अ टाइम स्टैंडर्ड क्वेश्चन नंबर थ्री Why do we found it useful to have two units for the amount of substance, the kilogram and the mole? Amount of substance के लिए हम दो units क्यों use करते हैं यानी kilogram और mole? तो इसका answer बड़ा खूबसूरत और बड़ा technical सा है सबसे पहले हम बात करेंगे kilogram की किलोग्राम जो है ये मैस का ऐसा यूनिट है मैस को अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी कहते हैं लेकिन किलोग्राम को पर्टिकुलरली हम कहाँ पे यूज करते हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल पे यानी बड़े लेवल पे यानी जब हम किलोग्राम्स की बात करते हैं फाइव किलोग्राम टेन फिफ्टी हंड्रेड किलोग्राम्स की और जब हम इन चीजों का वेट कैलकुलेट करना होता है तो तब हम जो है किलोग्राम को यूज करते हैं याद रहे वन किलोग्राम जो होता है उसके अंदर हजार ग्राम होते हैं यानी वन के जी इज बेसिकलीवल टू वन थाउजेंड ग्राम्स 
इसी तरह मोल जो है मोल भी मैस यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एक यूनिट है लेकिन मोल को हम कब यूज करते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे यानी बहुत छोटे लेवल पे माइन्यूट स्केल पे और इसका पर्टिकुलरली इसका मकसद है नंबर ऑफ पार्टिकल्स को काउंट करना यानी जब हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ गर्ज होती है तो फिर हम मोल को यूज करते हैं और इसकी एक बड़ी और इंपॉर्टेंट वजह भी है कि वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल यानी वन मोल किसी भी मटीरियल का आप ले लें क्लोरिन फ्लोरिन प्रोबिन वट कोई भी मटेरियल हो उसका वन मोल जो होगा उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो सेम होंगे और वो किसके बराबर होंगे इक्वल टू एवोगैद्रो नंबर तो इसका मतलब ये हुआ कि वन मोल इज इक्वल टू वन एवोगैद्रो नंबर एंड दैट इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट जीरो टू टू टेन टू दावर ट्वेंटी थ्री पार्टिकल्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे थ्री स्टूडेंट्स मैयर द लेंथ ऑफ नीडल विद स्केल ऑन विच मिनिमम डिविजन इज वन मिलीमीटर एंड रिकॉर्डेड एज वन जीरो पॉइंट टू वन फोर फाइव मीटर नंबर टू जीरो पॉइंट टू वन मीटर नंबर थ्री जीरो पॉइंट टू वन फोर मीटर विच रिकॉर्ड इज करेक्ट एंड वाई तीन स्टूडेंट्स हैं वो एक नीडल की लेंथ को फाइंड आउट करते हैं एक ऐसी स्केल के साथ जिसके ऊपर जो सबसे छोटी यानी जो मिनिमम डिवीजन जिसको हम लीज काउंट कहते हैं वो है वन मिलीमीटर तीन जो है आंसर आते हैं एक ये जीरो पॉइंट टू वन फोर फाइव दूसरा जीरो पॉइंट टू वन तीसरा जीरो पॉइंट टू वन मीटर तीनों दफा मीटर में आता है पूछा गया है कि इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है और उसकी वजह क्या है सबसे पहली बात थर्ड वैल्यू हम बताएंगे 0.214 मीटर इज करेक्ट ये थर्ड जो वैल्यू है 0.214 मीटर ये करेक्ट है अब इसकी वजह क्या है इसकी वजह जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा मिनिमम डिविजन पे मिनिमम डिविजन का मतलब लीस्ट काउंट होता है अब लीस्ट काउंट कितना है वन मिलीमीटर और वन मीटर मिलीमीटर को हम अगर डेसिमल्स में लिखें तो आंसर आएगा जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन मीटर यानी थ्री डेसिमल प्लेसेस इसमें आ रही है अच्छा अब हमें देखना पड़ेगा जो गिवन वैल्यूज हैं उसमें थ्री डेसिमल प्लेसेस किस में है पहले वाले में चार हैं दूसरे वाले में दो हैं जबकि तीसरे वाले में थ्री डेसीमल प्लेसेस है तो फिर जितनी डेसीमल प्लेसेस हैं लीस्ट काउंट की मिनिमम डिवीजन की उतनी ही डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए हमारे एक्यूरेट आंसर में तो फिर ना तो पहले वाला और ना ही दूसरे वाला जो है उस उस कैटेगरी में आ रहा है तो थर्ड वन जिसकी डेसिमल प्लेसेस थ्री हैं वो ही हमारा करेक्ट आंसर माना जाएगा दस ओनली जीरो पॉइंट टू वन फोर इज करेक्ट बिकॉज इट हैज थ्री डिजर्ट आफ्टर डेसिमल क्वेश्चन नंबर फाइव एन ओल्ड सेंग इज दैट अ चेन इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक एनालॉगस स्टेटमेंट कैन यू मेक रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंटल डाटा यूज इन ए कंप्यूटेशन एक पुरानी कहावत है कि एक जंजीर उतनी ही ताकतवर होती है जितना उसका सबसे कमजोर हिस्सा तो फिर इस तरह की मिलती जुलती हमने एक स्टेटमेंट बनानी है हमारी जो एक्सपेरिमेंटल जो डाटा है उसके मुताबिक तो भाई इसके साथ जो एनालॉगस का मतलब होता है सिमिलर जो स्टेटमेंट बनेगी ऊपर वाली जो ओल्ड सेंग है उसके मुताबिक वो कुछ इस तरह से होगी द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल डाटा इज एज एक्यूरेट एज एनी ऑफ द लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट यूज इन द कैलकुलेशन अब इसका मतलब मैं आपको समझा दूँ पहले ऊपर वाली जो सेंग है उसका मतलब भी समझा दूँ कि अगर एक चेन है उसमें हंड्रेड रिंग्स हैं और सारी की सारी रिंग्स जो हैं एक दूसरे के साथ जो है यूँ बंधी हुई हैं उसमें से 99 रिंग्स बिल्कुल एक्यूरेट हैं हेल्दी हैं जबकि एक रिंग जो है वो उसका कुछ हिस्सा टूट गया हुआ है और वो ओपन हो गई हुई है अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी भी वक्त वो टूट सकती है अच्छा जिस वक्त भी वो टूट जाएगी इसका मतलब पूरी चेन जो है वो खराब होगी पूरी चेन की जो स्ट्रेंथ है वो उस एक रिंग के ऊपर डिपेंड कर रही है जो कि कहीं से टूटी हुई है या खराब हुई हुई है इसी तरह हमने एक एक्सपेरिमेंटल जो है डाटा कलेक्ट किया और उस एक्सपेरिमेंटल डाटा का जो रिजल्ट है वो चार या पांच वैल्यूज के ऊपर रिलाई कर रहा है अब यू कह लें कि पांच वैल्यूज थी उसमें से चार वैल्यूज बिल्कुल एक्यूरेट हैं जबकि एक वैल्यू जो थी उसके बारे में हमें डाउट है हम हम अनसर्टेनिटी का शिकार हैं कि पता नहीं इसमें कितनी एक्यूरेसी है कितनी प्रोसीजन है है भी है या नहीं यानी उसमें उसमें एक्यूरेसी कम है तो फिर इस तरह जो हमारा जो डाटा होगा उसका जो रिजल्ट होगा एक्सपेरिमेंटल डाटा का जो रिजल्ट होगा वो उस लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा तो फिर इस हिसाब से हमने ये स्टेटमेंट बनाई है द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल डाटा इज एज एक्यूरेट एज एनी ऑफ द लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट यूज इन द कैलकुलेशन यानी एक्सपेरिमेंटल डाटा का जो रिजल्ट है वो सबसे जो कम एक्यूरेट मेजरमेंट थी उसके मुताबिक होगा अच्छा जी अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पे The period of a simple pendulum is measured by a stopwatch. What type of error is possible in the time period? एक पेंड सिंपल पेंडोलम का टाइम जो है वो 
मैयर किया जाता है एक स्टॉप वॉच के साथ तो किस किस्म के एरर जो है वो मुमकिन तौर पर यहाँ हो सकते हैं इसका आंसर है इफ द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडोलम इज मेजर्ड बाय अ स्टॉप वॉच टू टाइप्स ऑफ एरर कूड अगर दो तरह के एरर हो सकते हैं जब भी हम किसी पेंडोलम का टाइम पीरियड हम नोट करेंगे स्टॉप वॉच से तो उसमें से दो कौन कौन से एरर हो सकते हैं नंबर वन सिस्टमेटिक एरर सिस्टमेटिक एरर जो है ये स्टॉप वॉच में फॉल्ट की वजह से होगा ड्यू टू द फॉल्ट इन द स्टॉप वॉच और स्टॉप वॉच में किस किस्म का एरर हो सकता है वो है जीरो एरर अब तो खैर डिजिटल स्टॉप वॉच है लेकिन जिन लोगों के पास अभी भी एनालॉग यानी सुइयों वाली जो नीडल्स वाली जो क्या कहते हैं स्टॉप वॉच है उसमें जीरो एरर होता है हो सकता है तो फिर उस वजह से जो फॉल्ट्स होंगे उसको हम जीरो सिस्टमेटिक एरर कहेंगे नंबर टू सिस्टमेटिक पर्सनल एरर पर्सनल एरर उस वक्त होगा जब हम टाइम पीरियड को एक्यूरेटली मैयर करने में नेग्लिजेंस शो करेंगे या हम हम इन एक्सपीरियंस है इस काम में यानी एक पेंडुलम है उसकी मोशन स्टार्ट होगी हुई है लेकिन अभी तक हमने उसका जो स्टार्ट और स्टॉप वाला जो बटन है वो उस, उसको प्रेस नहीं किया या वो आ, हमारी जो ऑसिलेशन जितनी हमने काउंट करनी थी ट्वेंटी वो होगी हुई है लेकिन अभी तक हम उसको स्टॉप नहीं कर पाए तो इसमें हम इन एक्सपीरियंस हैं या हम थोड़ी सी नेग्लिजेंस शो कर देते हैं तो इस वजह से जो एरर वहां हो सकता है उसको हम पर्सनल एरर कहते हैं तो फिर दो एरर हो सकते हैं एक का नाम सिस्टमेटिक एरर जबकि दूसरे का नाम पर्सनल एरर है क्वेश्चन नंबर सेवन डज द डायमेंशनल एनालिसिस प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉन्स्टेंट्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दैट अपीयर्स इन द अल्जब्रैक एक्सप्रेशन एक्सप्लेन जो डायमेंशनल एनालिसिस है जब हम उसकी मदद से कोई इक्वेशन बनाते हैं तो इक्वेशन के अंदर जो कॉन्स्टेंट्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आती है क्या उसके बारे में भी डायमेंशनल एनालिसिस कुछ बताता है या नहीं एक्सप्लेन करें तो सबसे पहली बात है कि भाई जब हम डायमेंशनल एनालिसिस को फॉलो करते हुए जो इक्वेशंस बनाते हैं तो उन इक्वेशंस में जो कांस्टेंट्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आते हैं डायमेंशनल एनालिसिस उनके बारे में हमें कुछ नहीं बताता इसकी क्या वजह है क्योंकि जो डायमेंशनल एनालिसिस है उसको हम दो पर्टिकुलर मकासद हैं पर्पजेज हैं जिनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं नंबर वन टू चेक द इक्वलिटी ऑफ इक्वेशन इसको होमोजेनाइटी ऑफ इक्वेशन भी कहते हैं यानी इक्वेशन के बराबर होने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के साथ ताल्लुक है जबकि जो कॉन्स्टेंट्स uh, हैं वो और चीज हैं और इसके साथ साथ हम नई इक्वेशन भी ड्राइव कर सकते हैं यानी डायमेंशनल एनालिसिस का पर्पस है इक्वेशन को वेरीफाई करना और नई इक्वेशन डिराइव करना जबकि उन इक्वेशन में आने वाले जो कॉन्स्टेंट्स ऑफ प्रपोर्शनैलिटी हैं उनके बारे में डायमेंशनल एनालिसिस बिल्कुल साइलेंट है कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता इस तरह की अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो हमें उस सारे प्रोसेस को थारोली जो है एक्सपेरिमेंटली और थोरेटिकली उसको उनको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है तब जाकर हम कामयाब होते हैं उन कॉन्स्टेंट्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में मालूम हासिल करने में इसी तरह क्वेश्चन नंबर एट है राइट द डायमेंशन ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी दो इक्वेशन दो फिजिकल क्वांटिटीज हमें दी हुई हैं और कहा गया है कि भाई इनकी जो डायमेंशन हैं वो डिराइव करें तो पहले हम बात करेंगे प्रेशर की प्रेशर क्या होता है बेसिकली प्रेशर की जो डेफिनेशन है इट इज द फोर्स पर यूनिट एरिया तो फिर इस, इसके फार्मूले के मुताबिक पी किसके बराबर हुआ एफ ओवर ए अब पी का जो डायमेंशन है वो फोर्स के डायमेंशन ओवर एरिया के डायमेंशन के बराबर होगा अब फोर्स का जो डायमेंशन है वो बराबर होता है एम एल टी माइनस टू और एरिया का डायमेंशन होता है एल स्क्वेयर तो ये जब एल स्क्र ऊपर जाएगा तो इस एल ऊपर वाली जो एल है इसकी पावर वन नीचे से ऊपर गई तो माइनस तो ये माइनस रहेगी तो इस तरह प्रेशर का डायमेंशन बना एम एल माइनस वन टी माइनस टू इसी तरह डेंसिटी जो होती है डेंसिटी की डेफिनेशन है मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी डेंसिटी का अगर डायमेंशन चाहिए ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है ये हम लगाते हैं डायमेंशन के लिए वो बराबर है मास का डायमेंशन ओवर वॉल्यूम का डायमेंशन अब मैस का डायमेंशन होता है एम और वॉल्यूम का एल क्यू लेंथ इंटू विथ इंटू हाइट तो इस तरह इसका डायमेंशन बना एम एल माइनस थ्री अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन पे The wavelength lambda of a wave depends on the speed v of the wave and its frequency f. जो wavelength होती है lambda किसी भी wave की वो दो चीजों पर depend करती है speed पे और उसकी frequency पे Knowing that the dimension of wavelength is equal to l, dimension of speed is equal to एल टी माइनस वन डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू टी माइनस वन डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट इन दो इक्वेशन में से कौन सी करेक्ट है एफ इज इक्वल टू वी लेमडा या फिर एफ इज इक्वल टू वी ओवर लेमडा तो दोनों को इक्वेशन को बारी बारी उनकी होमोजोनाइटी चेक कर लेते हैं तो वी विल चेक दोमोजोनाइटी ऑफ दीज इक्वेशन पहले एफ इज इक्वल टू वी लैमडा तो डायमेंशन ऑफ एफ इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी डायमेंशन ऑफ लैमडा तीनों डायमेंशन यानी फ्रीक्वेंसी का टाइम इनवर्स 
चूंकि फ्रीक्वेंसी टाइम इनवर्स होती है स्पीड का एल टी माइनस वन लैमडा का एल तो ये जो एल है इसकी पावर वन और यहाँ भी पावर वन ये मिलकर होगी एल स्क्वेयर इंटू टी माइनस वन अब आप देख रहे हैं कि दोनों साइड्स की जो डायमेंशन हैं वो इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से हमें पता चला कि ये जो इक्वेशन है एफ इजल टू वी लैमडा ये एकट नहीं है दूसरी इक्वेशन चेक करते एफ इजल टू वी ओवर लैमडा तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन वेलोसिटी का डायमेंशन ओवर वेवलेंथ का डायमेंशन फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन है टाइम इनवर्स वेलोसिटी का एल टी माइनस वन और वेवलेंथ का एल तो ये एल जो है एल एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए क्योंकि इनकी इक्वल पावर्स हैं तो पीछे क्या बचा टाइम इनवर्स तो फिर इससे पता चला कि डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड सो इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन थी ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट है तो फिर इस, इस हिसाब से ये वाली इक्वेशन कोरेक्ट है ना कि पहले वाली थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग स्टे ब्लेस्ट और बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज नेक्स्ट वीडियो में इनशाला हम चैप्टर नंबर टू के शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे टिल नेक्स्ट वीडियो Goodbye